alors les kata du Madurasa ne peuvent peut même pas se manifester. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, 
at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradha Tama Guru Pada Padma, Nitilila Pravisht Om Vishnu Pada Ashtotara Satasri Rupanuga Charivarya Sila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to Pujpati Aristanasana Prabhu and all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis so, by the causeless mercy of Sri Guru and the Goranga, we have taken our seats on the steps of Manikani Karagat in Kashi on the bank of the Ganges to listen very patiently and with great honor as Sri Chaitanya Mahaprabhu is instructing his dear intimate associate Srila Sanatan Goswami. Par la miséricorde sans cause de Sri Guru et Sri Goranga, nous avons pu nous asseoir sur les gâtes, sur les berges du grand Germani Karagat et nous pouvons écouter avec un grand honneur les enseignements que Sri Chaitanya Mahaprabhu donne à son très cher disciple Sri Sanatan Goswami. Mahaprabhu has just described to Sanatan Goswami how just as a seed of sugar cane hmm, become, grows and becomes cane and then juice and then gur and then refined sugar and rock candy like this so in the same way praying love for Krishna develops and becomes sweeter and sweeter and sweeter. Mahaprabhu vient juste tout juste de l'enseigner à Shri Sanatan Goswami que tout comme la graine d'une canne à sucre va grandir, devenir une canne à sucre, puis être transformée en jus, puis être transformée en goule, puis en sucre raffiné, puis en, en, en rocher candy. De la même façon, euh, Prema, l'amour divin, l'amour de Dieu, l'amour pour Krishna, va devenir de plus en plus doux et sucré. Now, we come to text 45. Maintenant nous sommes au verset 45 du chapitre 23. So, Mahaprabhu est saying, Adhikar Bhedirati Pancha Parka Shanta Dasya Sakya Vatsalya Madhurya Ar According to the candidate who possesses Prem, then this Prem is of uh, five different types. This uh, Rati, actually, the Staibhav, Rati, is of five different types. Shanta, Dasya, Sakya, Vatsale, and Madhur. Donc, suivant le, le candidat, qui a ce, le Rati, il va se manifester en cinq rasas différentes. Donc, Shanta, Dasya, Sakya, Vatsale, et Madhura. Uh -huh. Ei pancha stai pavo, hoi pancha ras, yei rossi bhakta suki krishna hoi bas. The five types of rati have become the foundation of five types of rasa. Les cinq sortes de rati deviennent les fondations de cinq sortes de rasa. And this rasa gives great joy to the devotee. And it is so powerful that it brings Krishna under that devotee's control. Ces, ces rasa apportent beaucoup de joie au cœur du dévot et ce rasa est tellement puissant qu'il amène Krishna à être contrôlé par le cœur du dévot, l'amour du dévot. So now, Mahaprabhu is going to explain uh, the details of rasa. Maintenant, je donne à Mahaprabhu va commencer à expliquer les différents détails du rasa. So at first you may find it a little bit confusing. Au début, vous avez peut-être trouvé ça assez confus. Don't worry, listen patiently again and again, everything will become clear. Ne, ne vous inquiétez pas, écoutez encore et encore, et avec le temps, tout deviendra très clair. First of all, the, uh, when Bhav appears, then this is called 
rati, and it is the foundation of the devotee's loving relationship with Krishna. Tout d'abord, en bhav apparaît, c'est, c'est la fondation de rati, et ça va être la fondation pour l'amour particulier qu'a un dévot pour Krishna. So, this foundational sentiment is fixed in one of the five moods. Ce, ce sentiment euh, euh, premier est, est fixé dans un des cinq euh, rasa, des cinq humeurs qu'on a vu tout à l'heure. So the definition of this foundational sentiment, aviruddhan viruddhanscha, bhavanyo vishatam nayam, surajiva virajita, sastaiva uchate. Just like a king controls all the favorable and unfavorable elements within his kingdom. So, this is a bhav, a mood, that controls all favorable moods, like hasya, comedy, laughter, and unfavorable moods, like anger, <coughs> controls them all and reigns supreme. La définition de ce sentiment fondamental, c'est que tout comme un roi dans son royaume, il va contrôler ces sujets qui sont très favorables à lui ou ces sujets qui peuvent lui être défavorables mm-hmm. alors de la même façon ce sentiment primordial il va euh, contrôler les sentiments secondaires ceux qui seront favorables comme par exemple la joie, le rire et les sentiments défavorables comme la colère mm-hmm. et ces choses-là so, Rati. It's very important to understand that this Taibhav is always Rati or love which has Krishna as its object, not Et anything else or anyone else, il, just Krishna. Il est très important de comprendre que ce Taibhav, ce Rati, a simplement Krishna comme l'objet de son amour et rien d'autre, mm-hmm. personne d'autre. Now Mahapur is explaining. Prima dikas Taibhav samagri milane Krishna Bhakti Rasurupe Paya Pariname. When this foundational love for Krishna is mixed with four other ingredients, then it becomes very, very tasty. That means it attains Rasarup, it becomes Rasa. Donc, quand ce sentiment primordial, il est mixé avec quatre autres sentiments, alors il devient rasarup, très euh, doux, et c'est ce qu'on appelle le rasa. Donc, so, Mahaprabhu, il donne un exemple. Dudiye no kanda maricha kapura milane, rasa lakya rasa hoi, apur vaswadane. If you can imagine, you have some yogurt. So, yogurt is plain yogurt, just plain yogurt. But. You add to that plain yogurt some um, uh, black pepper, a little bit, and some sugar, and a little bit of camphor. Then it becomes very, very delicious, becomes rasala. Mm-hmm. Donc l'exemple que prend un prabhu, c'est un yaourt, un yaourt nature dans lequel vous ajoutez un petit peu de poivre noir, un petit peu de... Sucre. sucre et un petit peu de camphre, alors ça devient euh, tr- très délicieux. Donc mm-hmm. On appelle ça le rasa. So now that yogurt is called rasala. Rasala. And it's unprecedentedly delicious. Et c'est délicieux comme jamais on a pu yeah. le concevoir. So now you understand the difference between mm, rati and rasa. Rati is the bhava of love for Krishna and when it gets mixed with four other ingredients, then... It's that same bath, but it's become very delicious due to the mixture of four other ingredients. Donc maintenant, vous comprenez la différence entre rati et rasa. Rasa, c'est ce, ce, cet amour qu'a le dévot, et que lorsque cet amour il est mélangé avec quatre rati. autres ingrédi- ingrédients, on l'a dit, rati, ouais, euh, alors il devient rasa. Mm-hmm. So, what are the four other ingredients? Now, Mahaprabhu will explain. Donc, quels sont ces quatre ingrédients Ma Prabhu vous l'expliquer. They are called Vibhav, Anubhav, Sattvika Bhav, and Vyabhachari Bhav. These are the four. Donc, mm-hmm. ça, ce sont les quatre mm-hmm. éléments. So, first one, Vibhav. Vibhav means that which vi, vish, that means vishesh. It intensifies the love. 
vibhav, vi veut dire vishesh, ça intensifie l'amour. So, Mahapu is saying here, Dvividala vibhava alamban udipan, bangsiswar adi udipana krishna di alamban. What is it that stimulates the love, that intensifies it? The vibhav, it has two aspects. That one is called alamban, the support. And the other is called udipana, the, that which stimulates. Qu'est-ce qui, qu qui va stimuler justement cet amour Donc il y a deux choses dans cet élément. Il y a ce qui va être le support et ce qui va stimuler. Uh -huh. So, the support alamban means refers to the object of love and the abode of love. So the object of love is called Vishaya Alamban and the abode of love is called Ashray Alamban. Donc le, 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 le support, c'est l'objet de l'amour et le lieu de l'amour. Mm. So, now, uh, who is the object of love is always Krishna. Donc bien sûr, l'objet de l'amour, c'est toujours Krishna. So Krishna is Vishaya Alamban. Il est Vish, Vishaya Alamban. So the main thing that stimulates the love is Krishna himself. Donc la chose principale qui va stimuler l'amour c'est Krishna lui-même. But Ashray Alamban means a devotee who is the shelter of love for Krishna. So if you love Krishna in a particular mood, but you see another devotee or you hear about a devotee who has that same mood, when you hear about them, that will intensify your mood of love. Lorsque vous avez un certain sentiment d'amour pour Krishna, un certain mood d'amour pour Krishna, et que vous entendez parler d'un autre dévot qui a ce même mood, ces mêmes même relations avec Krishna, alors ça va stimuler votre amour pour Krishna. Hein? If you, are, you love Krishna in Vatsalian mood, in a parent's, parent's mood. Par exemple, si vous aimez Krishna dans le Vatsalia Ras, c'est un mood parental. Then the um, Vishaya Lamban will be Krishna as a Little boy. Alors le Vishaya Lamban, ça va être Krishna, Krishna. Krishna. un petit enfant. Huh? About three years, four months old. Il a à peu près trois ans et quatre mois. Huh? He's running around here and they're very naughty. Il est ici et là, il est très espiègle. Huh? His mother's thinking, oh, he's looking a bit thin, he's not eating enough. <laughs> Sa mère, elle dit, oh, il a l'air un petit peu maigre, c'est un garçon, il ne mange pas assez. So Madhya Chaudhuri is trying to give him, oh, take some more makan, more butter. So then, Madhya Shoda thinks, Oh, you are Choki, Yusika is very, very lean and thin. <laughs> But your brother Balaram, his, his Sika is very thick. Regarde ton frère Balaram, son Sika est très épaisse. Because he eats more than you, more butter than you. Pourquoi? Parce qu'il mange plus de beurre que toi. Then Krishna hug is give me some. So then Krishna eat. Then he said to mother, Oh my God, is my chokey fat? Oh, maman, maman, est-ce que ma chica grandit et grossit? So like this, if you are in the parental mood. And you hear about baby Krishna, this is intensifies your love. But if you hear about the his mother, who loves him so much and is so clever because she knows that he cannot see on the back of his head, <laughs> <laughs> and he's a little boy, he doesn't know that if you eat butter, it doesn't make you see Krishna. <laughs> so anyway, yeah, mothers are very intelligent. They know how to encourage the children to do the right thing. So when you hear about Madhya Shoda, she is the Ashraya Lamban. So that is also stimulating your mood. If you are in that mood, si, si vous êtes dans l'humeur de l'amour parental pour Krishna, alors quand vous entendrez parler de bébé Krishna, ça va stimuler, stimuler votre amour. Mais également quand vous, vous entendez parler de Mère Yashoda, de comment elle arrive, elle relationne avec Krishna, comment elle lui fait croire, comment Jean du beurre, sa sika va grandir parce que elle sait très bien qu'il ne peut pas voir ce qui se passe derrière sa tête et qu'il ne sait pas que quand on mange du beurre, ça ne fait pas grandir la sika. So then, Alors ça va augmenter encore votre amour pour Krishna. So then, an, another, the other type of viva, other than the alamba, is called the udipana. Uh, that means that which inflames, inflames the love. So, uh, udipana means things like the sound of Krishna's flute, 
or the full, if there are different udipanas depending which rasa you are in. Donc il y a aussi les udipanas, c'est les choses qui vont enflammer votre amour. Par exemple, le son de la flûte de Krishna, ou différentes choses, et en fait ça va dépendre dans quelle saveur d'amour vous êtes euh, pour Krishna. If you are in the Shantaras, like a rishi, a sage, always meditating, and you see big mountains with caves, oh, I can be there alone and meditate. <laughs> so then that will, that will stimulate. Si vous êtes, par exemple, dans le Shantara, c'est-à-dire la, la relation neutre, Krishna, vous êtes comme un yogi, comme ça, alors vous allez voir une montagne avec des grottes, et ça va stimuler. Ça va être votre Udipana, vous allez dire, oh, je peux aller dans cette grotte et méditer. But ça. if you are in the parents' mood, then if you see some of Krishna's toys that he plays with. Hmm? Si par contre vous êtes dans la, la relation euh, parentale avec Krishna, lorsqu'il va vous stimuler, votre Udipan, ça va être les petits jouets avec lesquels Krishna y joue. Lorsque c'est l'anniversaire de Krishna, alors tout le village vient et lui offre des petits jouets en bois, des éléphants, des chevaux. Et quand quelqu'un qui a cet amour parental pour Krishna, il voit <laughs> ces jouets, alors tout de suite ça va stimuler, ça va être son udipana. Hein? For the um, gopis in Madurasa, then the udipana will be the full moon. Alors les, les gopis qui sont dans le Madurasa, la relation amoureuse avec Krishna, it, le Udipan, ça sera la pleine lune. It was on a full moon night that they first met with Krishna and danced the Rasa Lila. Parce que c'était un jour de pleine lune qu'elles qu ont rencontré Krishna pour la première fois qu'elles ont dansé dans la forêt de Rasa Lila. And the Gunjamala, Krishna's um, necklace made of berries from the forest. Puis le Gunjamala, le, le, la... la le collier de Krishna qui est fait de différentes baies de la forêt. Oh, seeing the neck of a peacock. Have you seen the neck of a peacock? It's very astonishing uh, color, like Krishna's complexion. Ou, ou en voyant le cou d'un pan. Vous avez déjà vu peut-être le cou d'un pan, ça a des couleurs vraiment... Uh, C'est merveilleux et ça rappelle la couleur de Krishna. So the various things that stimulate, inflame the love, that is called the Udipan. Uh, mm. Les ch choses variées qui vont enflammer l'amour du dévot, on appelle ça les udipan. So, those are the two types of vibhav. Ce sont les deux sortes de vibhav. Then next thing is called anubhav. Puis le deuxième ingrédient c'est anubhav. Anubhav smita nita gita di udbashva stambadi sattvika anubhav erabhita. Anubhav means reactions uh, to uh, When someone is stimulated by the vibhav, then they'll have a reaction. Anubhav, ça veut dire que quand quelqu'un a son cœur stimulé par le, 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 le vibhav, mm -hmm. alors il y a une réaction, ce qu'on appelle anubhav. So, anubhavs include smiling, glancing. Donc ça va être par exemple sourire ou regarder. Uh -huh. And uh, dancing. Danser. <laughs> singing. Chanter. These are the ecstasies inside and coming out in the form of singing and dancing. Ce sont les, les symptômes de l'extase intérieure qui se manifeste à l'extérieur sous forme de chant, de danse. Krishna was held in the woods of Kalia. Krishna était coincé dans les les comment on appelle ça les, les, anneaux. les anneaux du serpent Kalia. And all the bridge buses came running there. Tous les bridge buses sont venus en courant. But he was still held in the coils of Kalia. Mais il était toujours coincé dans les 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 anneaux du serpent. Then the gopis arrived there. Alors les gopis sont arrivés là. And Krishna was looking out through the corners of Kali. <laughs> oh, the gopis are coming. Okay, coming. Et Krishna il regardait à travers les, les anneaux du serpent à ce que les gopis arrivent. arrivent. <laughs> Then he saw the name Radharani arrived. Et d'un seul coup il a vu oh Radharani est arrivé. Oh now I'll break out. <laughs> And then he began to dance on the heads of Kalia. Et il a commencé à danser sur les têtes. C'est un serpent. Why is plein de têtes. Why is Krishna dancing? Pourquoi est-ce que c'est Anubhav? Because the young gopis, they were just 
girls, so their love was general for him. But as they became older, then they began to be attracted to Krishna in a romantic way. And their love made Krishna dance. C'était en fait une anubhav qui le faisait danser. Parce qu'avant, les gopis, elles avaient un amour général pour Krishna. Mais quand elles, au fur et à mesure où elles grandissaient, alors leur amour est devenu très romantique pour Krishna et ça le faisait danser. So, um, anubhavs are of two types, Sita and Shepana. Anubhavs, elles sont de deux types, Sita et Shepana. Sita means those anubhavs which are cooling. Sita, c'est les, les, ces anubhavs qui calment. Uh, like a, if someone feels the fire of separation and they sing Krishna's name, it cools them. Quelqu'un ressent la, la sentiment de séparation de Dieu, alors ils vont chanter les noms de, de, de Krishna et. Pff, and and some akshepana means throwing. They make the devotee dance or roll on the ground. Et d'autres vont les faire danser ou se rouler au sol. So because they reveal the mood in the heart outwardly, they are called udbasvara. They are um, illuminating or revealing the mood which is inside it's coming out so they call it Udbasva on les appelle Udbasvara parce qu'ils vont révéler ou illuminer l'extase ou le mood intérieur du dévot à l'extérieur then the next ingredient is called Sattvic Bhav puis le troisième ingrédient c'est les Sattvic Bhav so these are the eight ecstatic bodily symptoms such as becoming stunned trembling hair standing on end faltering of the voice Tears flowing from the eyes, perspiration. Alors, ce sont les huit sattvic bhav, ces, ces extases qui se manifestent comme être pétrifié ou avoir les poils qui se hérissent sur le corps, trembler, euh, pleurer, euh, transpirer. So, these are also reactions, but they've been separated from the anubhavs because the anubhavs come through the mind first and one feels the joy and then decides, oh, I want to dance, and then he dances. Mm -hmm. Whereas the sattvic bhavs don't come through the mind, they just manifest directly in the body, without any control, any volition, or any uh, uh, mental uh, decision. Alors, ce sont aussi des réactions, donc pourquoi elles n'ont pas été classées dans les anubhav, ces sattvic bhavs et parce que dans les anubhav se manifestent d'abord dans le mental et les dévots se disent ah oh, je suis tellement joyeux je veux danser alors que les sattvic bhav elles, elles vont directement dans le corps et sans aucun contrôle mental ou quoi que ce soit elles apparaissent sur le corps so then the fifth ingredient is called vyabhichari bhav le cinquième ingrédient c'est vyabhichari bhav vyabhichari bhav is if you call the love the stai bhav is like an ocean. The Vyabhichari Bhavs are like waves in that ocean, rising up and disappearing again. It's Thai Bhav, which is like an ocean. So it's Vyabhichari Bhavs. Vyabhichari Bhavs are like waves that rise on that ocean. So Rupa Goswami said, Un Madjanti ni Madjanti Stain Amrita Varido The basic Love for Krishna, the stai bhav, is like an ocean of nectar, and these sanctuary bhavs are waves of emotion which are rising up and, and disappearing again. Donc, le, le, cet océan, le stai bhav, c'est comme un océan, et c'est. Euh, so, and there are 33 of them. Et il y en a 33 différents. Mm -hmm. For example, the first one is called Nirved. Par exemple, la première, c'est Nirved. And that means Atmaninda, criticizing oneself. Oh, I am so terrible. Ça veut dire Atmaninda, ça veut dire se, se, se critiquer soi-même. Oh, je suis vraiment misérable. It's very common in love that a person, they criticize themselves because they think they have not done enough service or they have not served well enough. C'est souvent que dans une relation d'amour, alors on va se, se, se critiquer soi-même en se disant, oh, j'ai pas, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas servi assez, mais... And proud people, they glorify themselves, but when someone has love, they criticize themselves. Les gens fiers, ils se glorifient eux-mêmes, mais quand quelqu'un est de l'amour, alors il va plutôt se critiquer lui-même. So then the next one is called vishad. Vishad means anutap, that is regret. Puis vishad, qui veut dire le regret. Then dhanya. Dhanya means a yoga to buddhi, feeling oneself to be unqualified. Puis Dania, se sentir pas qualifié. And there are so many moods, uh, like uh, Chinta, wondering, what happened? Is it like this or is it like that? Puis Chinta, 
C'est-à-dire se, ouais, mm. se dire ça c'est. Comment qu'est-ce qui s'est passé Ceci, cela. Mm. Harsha means a jubilation. Harsha, la jubilation. Uh, Abahitabhav, feeling an emotion but trying to hide it from mm. others. Abahitabhav, c'est ressentir une émotion mais essayer de la cacher aux autres. Mm. Outsuk, mm. becoming very very eager. Outsuk, devenir très euh, un intense désir. So in this way, these are. Um, like 33 different waves of emotion which appear in the ocean of love depending on the circumstance and then they disappear again. Donc ça ce sont 33 sortes d'émotions qui apparaissent comme des vagues sur l'océan de l'amour suivant les situations dans lesquelles le dévot se trouve. Sometimes one or two or three may appear at the same time. Parfois une de trois apparaissent trois vagues apparaissent en même temps. And they may mix together. Et parfois, elles se mixent, elles se mélangent. For example, humility and regret and self-criticism, they easily go together. Par exemple, l'humilité, la, la, se critiquer soi-même et, et le regret. But sometimes emotions come which are contrary to each other and they're like waves that instead of mixing together and going along together, they come from opposite direction and crash. Et parfois, il y a des émotions de vagues de, de sentiments opposés qui arrivent et au lieu de se mixer et d'aller dans la même direction alors ils euh, se clashent That's called Bav Sabalia Conflicting emotions On appelle ça Bav Sabalia ça veut dire des, des émotions conflictuelles mm -hmm. And this is why Rasa is called like a Bhakti Rasamrita Sindhu an ocean of nectar because just as the ocean has waves in it always moving and sometimes the waves are mixing together sometimes crashing sometimes rising up going down so the ocean of love in the heart of devotees is like that very very animated c'est pour ça que l'océan d'amour qui est dans le cœur du dévot on l'appelle le bhakti rasa mrita sindhu le grand océan de bhakti rasa d'émotions spirituelles qui parfois sont comme des vagues qui sont harmonieuses et parfois comme des vagues qui vont se clasher les unes aux autres mm -hmm. so now is everyone are you on the Right page with me. Toujours à la page avec moi. Rati, love for Krishna is the foundational emotion. Rati, l'amour pour Krishna, c'est l'émotion fond fondamentale. It's like the yogurt. C'est comme le yaourt. So then, when you mix in vibhav, anubhav, sattvika bhav, yabhichari bhav, that's like putting the black pepper and camphor and sugar in the yogurt, and then it becomes delicious and the stay. The rati for Krishna, love for Krishna, becomes rasa. Et donc, on ajoute à ce yagou, à ce yaourt, à ce rati, des différents ingrédients comme anubhav, euh, vibhav, euh, etc. Ces quatre ingrédients, et donc le yaourt devient délicieux, ça devient du rasa. Uh -huh. So, when a devotee has come into the stage of bhav, then at that time, when they are chanting and meditating, then they can experience in their heart these various ingredients. Lorsqu'un dévot est au niveau de Bhav, alors quand il chante, quand il médite, ils peuvent expérimenter dans leur cœur ces différents ingrédients. Bhavanaya padeyastu bodeyna nyanya buddhina chite bhavyate gara sanskarais chite bhava sakatyate. Rupa Goswami explains that if a person is very spiritually intelligent, So their mind is always completely fixed on Krishna. Then they can experience on the basis of Garda Sanskar deep impressions that came from association with pure devotees. They can experience their uh, Rati, Staibhav, Vibhav, Anubhav, Satvikabhav, each one of the ingredients. Euh, donc Rupa Goswami dit que le, le dévot, il peut, lorsqu'il est lorsqu'il est en méditation, il peut expérimenter par l'association qu'il a eue avec des purs dévots, alors tous ces différents bhav, anubhav, vibhav, staibhav, so by, by hearing about these ingredients from a pure Vaishnava, it makes Garda Sanskar, that means a deep impression. Then when he's meditating, he can search out and experience those ingredients. En fait, lorsqu'il il a accompagné des purs dévots, alors et, et qu'il écoute les paroles du pur dévot, alors ça fait des samskars très profonds. Et après, lorsqu'il va méditer et chanter, il peut aller rechercher ces, ces samskars et, 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 et ressentir ces différents ingrédients. Mais chacun de ces ingrédients est expérimenté séparément des autres. Donc, cette personne, il est... 
Bhakti. Cette personne, elle est dans Bhav, bhav Mai Bhakti. But not Rasa Mai Bhakti. Mais pas Rasa Mai Bhakti. So then what is Rasa? Donc quelle est Rasa? Vyatitya Bhavana Vartma Yaschamakara Bharabhu Hridisa to Ujjwale Bharam Swadate Sarasomata Rupa Goswami Pad said When that devotee Mo Vishuddha Sattva comes into his heart That is a Samvitan Ladini Shakti more comes and floods his heart. Then at that time, all those individual ingredients that he was experiencing, they mix together and he experiences them as one, not separately. And that is chamatkar. Just, just chamatkar abahabu. Very astonishing and very tasty. That is called rasa. Rupa Goswami, he explains that when plus de, de Shuddha Sattva, Shuddha Sattva, le Sanvit Shakti, le Ladini Shakti inonde son cœur, alors ces différents ingrédients vont se mixer ensemble et, et créer un, un, un goût qu'il peut vraiment goûter et qui est Next the taste which is Chamatkar, astonishing, qui est émer, euh, émerveillant, incroyable, incroyable. extraordinaire. Chamatkar, uh, Astaria, Adbut. <laughs> <laughs> so it makes you become filled with wonder. Ça, ça nous emplit de d'émerveillement. Hmm? So that is called rasa. Et ça, c'est ça qu'on appelle le rasa. So the shantarati turns into shantaras, dasyarati turns into dasyaras, like that. Sakyarati turns into sakyaras, vatsalyarati turns into vatsalyaras, madurati turns into maduras. Hmm. Hmm. Donc le shantarati se transforme en shantaras. Le, le Dasyarati se transforme en Dasyaras, le, le Sakyarati se transforme en Sakyaras, le Madhuryarati en Madhuryarati, non, le Vatsaliarati en Vatsaliaras et Madhuryarati en Madhuryaras. Now, one thing is very important. Let's say that you know all these details. Donc, quelque chose est très important. Disons que vous connaissez tous ces petits détails. So, then does that make you rustic? Mais est-ce que ça, ça va vous rendre rustic? Plein de, plein d'émotions No, it just means you memorize some information. Ça veut simplement dire que vous allez donc mémoriser des informations. Hein? When is a person rasic? Quand est-ce qu'une personne est rasic? When they actually came into the stage of uh, rati and then they're experiencing all of these things and then they are rasic. Lorsqu'ils sont Theoretical arrivés, knowledge is no knowledge at all. Lorsqu'il est arrivé à rati et qu'il peut expérimenter ces différents rasa, alors il est rasic. Mais la, la, simplement la connaissance euh, intellectuelle, elle ne va pas nous servir. Oh, once there was one um, a professor from Harvard University. Un jour, un professeur de l'université de Harvard. And he came to uh, Brajmanda. Il est venu à Brajmanda. And he was doing so much research on the Goswami's scriptures, taking the old original manuscripts from 500 years ago and photographing them to make microfilm. Donc, il faisait beaucoup de recherches sur les écrits des, des six Goswami. Il est allé voir leurs leur manuscrits originaux qui ont 500 ans, ils prenaient des, des photos, des microfilms pour les étudier. After some time, he came to visit my guru. Puis après, il est venu voir mon, mon guru. And uh, he was telling, he was talking for a long time about all the things he was doing. I am doing this and I am doing this and I am doing this. <laughs> and my guru was just patiently listening. Et il disait, oh, je fais ceci, je fais cela, je recherche cela, etc. Et mon guru Dev patiemment l'écoutait comme ça. So then, when he Uh, ran out of breath. <laughs> And there was a little space. <laughs> Then my good daddy looked up and said, And what have you realized? <laughs> And then he, Then he realized that he realized nothing. <laughs> <laughs> I'm not criticizing him. I met him in America and he told me he's this. <laughs> I think that now by Gurudev's mercy he has some realization. <laughs> so Gurudev said, oh, theoretical knowledge is no knowledge. Uh, Guru Dev dit toujours la théorie, la connaissance théorique n'est pas de la connaissance. So don't be proud of knowing all these things. Donc ne soyez pas fiers de connaître toutes ces choses. Okay. But you, sh- 
By hearing it, then a desire should come. Oh, when will the day come when I can realize this? Mais par contre, en entendant cela, alors ce désir va se manifester de quand est-ce que le jour viendra où je pourrai réaliser cela. So now, Chaitanya Mahaprabhu is saying that he wants to explain how far, to what extent, do the different um, types of rati. And Rasa, how far do they go on the development of brain? Maintenant, Chaitanya Mahaprabhu, il veut expliquer jusqu'à quel point les différentes sortes de rati se développent dans le prema. Do you remember this morning, uh, Mahaprabhu was explaining brain develops through stages: rati, brain, sneha, man, pranay, rag, anurag, mahabhav. So. All of the different, the five types of love for Krishna, they don't go all the way to the end. Some go this far, some go this far, some go this far. So now Mahaprabhu will explain which type of love extends to which level of love. Vous vous souvenez ce matin, on a, on a vu que le prema, l'amour divin, il, il, il se développe ou il s'intensifie dans différents, sur différentes étapes. Et maintenant Mahaprabhu va expliquer comment ces, ces différentes sortes de rati vont jusqu'à quel point elles vont se développer parce que toutes ne se développent pas jusque euh, au plus à la plus haute intensité de l'amour de Dieu. So the development of the stages of love is called the uh, uh, kram vikash of the stage of love. Kram vikash means the um, sequence of development. Kram vikash ça veut dire la séquence du développement de l'amour divin. So now we start with shantarasa. Donc on va commencer par Shantarasa, la relation Shant, Shantarasa, uh, if a person has Shantarati, they can develop Shantarasa, but it stops there. It, before it turns into praying, it stays in the stage of Shantarati. Mm -hmm. yeah. The Shantarasa Shanta, yeah. does not develop into praying. Okay. Okay. Donc quelqu'un qui a Shantarati aura Shantarasa, et, mais elle s'arrête là. Il y a pas de, elle, ça ne va pas aller jusqu'à Prem, ça ne va pas se développer. Après. Why is that? Pourquoi Because... In uh, uh, Shantarasa, there's no mamata possessiveness for Krishna or any form of God. It's called mamata gandahin, no smell of possessiveness. Parce que dans la Shantarasa, il n'y a aucune trace du sentiment de possession qu'on peut avoir pour Krishna ou pour différents euh, aspects du divin. Oh, that sage, he thinks, oh, Krishna, Ram, Nishinga, Kalpi, Parashara, Matsya, Kurama, all the avatars, they're all God. God has so many forms, that's fine. But he's not attached to any one of them, he's just this is it's all God. Donc le sage qui est dans Shantara, s'il voit Kurma, Varaha, Drishinga, Krishna, etc., comme, ok, ces différents avatars, tout ça c'est Dieu, mais il n'a pas un attachement particulier pour une forme de Dieu. So if, if you remember what was the definition of Prem? Donc souvenez-vous qu'est-ce qu'il a dit? Samyam Masunta Santo, Mamata Atishankita, excessive possessiveness. C'est un sentiment d'une excessive, euh, une, une intense possession. Ananya Mamata Vishnu, just like Hanuman. Comme Hanuman, par exemple. Hanuman, il dit Sri Nate, Janaki Nate, Aveda, Paramatmani, Tetapi, Mamasarvasya, Rama Kamala Lochana. I know that Krishna and Lord Ram are the same person, but I just love Lord Ram. Hanuman, il dit Je sais que Krishna et Ram, c'est la même personne, mais moi, c'est Ram que j'aime. Ram is my everything. So then, so Shanta, then Dasyaras. Dasyaras develops mm, <coughs> Rati, <coughs> Prem, Sneha, and then Rag. Donc Dasyaras, donc la relation de servitude, elle se développe en Rati, Prem, Sneha, then Rag. Yeah? So you may say, well, wait a minute. In the development, There's Prem, Sneha, Man, Pranay, then Rag. Why is Man and Pranay not there? Donc pourquoi est-ce que Man et Pranay qui sont généralement entre Prema et Rag, pourquoi ils sont pas là? Well, first of all, in Pranay, there's a feelings of equalness, so there's no hesitation. But a servant doesn't feel equal with the master, and he always hesitates. He will not sit on the same chair, he will not eat from the same plate. So, it develops uh, Rati, Prem, Sneha, Rag, there's no Pranay because they don't feel equal. Pranay, on a vu ce matin que c'est ce sentiment d'égalité. 
entre Dieu et, et, le, et, et le dévot. Or, quand on est dans le Dasyara, c'est-à-dire la relation comme un serviteur à son maître, alors il ne peut pas y avoir cette relation d'égalité. Donc le développement, c'est Rati, Prem, Stra, yeah. Erag. Yes. Yeah. So, also there's no man. Il n'y a pas non plus de man. Man is when out of love you become au contrary. Man, vous vous souvenez que c'est par amour on, de, on commence à développer des, des émotions contraires, c'est-à-dire à se mettre en colère contre notre bien-aimé. So, uh, a servant can never be contrary with the master, otherwise they're not a servant. Et donc, hein? quelqu'un dans Dasyaras, le serviteur, il ne peut pas être, avoir des, des émotions contraires envers son, son maître. I remember it, yeah, my Gurudev, he made a very beautiful glorification of his senior godbrother, Srila Vaman Goswami. Euh, mon maître spirituel, il a fait une très belle glorification de son euh, frère en Dieu aîné, Shula Vaman Goswami. Mm -hmm. So, he said that, first of all, uh, they took sannyas together on the same day from Shula Bhakti Praga and Keshav Maharaj. Donc, tout d'abord, ils ont pris sannyas lors du renoncement le même jour de leur maître spirituel Bhakti Praga et Keshav Goswami Maharaj. So then, my Guru said, oh, why did... Srila Bhakti Pranayam Keshmaraj gave him the name Bhaman Goswami. Donc il a dit pourquoi est-ce que mon maître spirituel a donné euh, son nom comme Bhaman Goswami. Mm -hmm. So, first of all, Man means the heart. Donc d'abord Man veut dire le cœur. Ba means Ba. Understand? <laughs> When a, when a Sanskrit scholar hears something wonderful, he goes, wow! <laughs> It's like Sanskrit for wow. Un érudit sanskrit, il trouve quelque chose de merveilleux, il fait, wow! So when Srila Bhakti Praga and Keshavaraj saw the heart of his uh, disciple, that his name was Sajjan Sevak before, then he thought, wow, man! <laughs> oh, he's, wow! Amazing, his heart is so pure, so he gave him Bahman. Donc, que quand son maître spirituel a vu le cœur de ce dévot, alors il a fait Bahman, ah le cœur. Il a appelé Bahman de soi. And then, my good name explained another meaning. He said, Bahma, Bahma means left wing or contrary mood. Et puis il a donné une autre explication. Bahma, ça veut dire. Le, une, une humeur contraire. So because he is the perfect servant, so Vama na he has no contrariness. Et parce qu'il est le serviteur parfait, alors Vama na pas d'humeur contraire parce qu'il est le serviteur parfait. Of course, internally he's in uh, Madhura, so he is incarnation of Raga Manjri, uh, but outwardly the sadak is a das to his guru. Bien sûr, euh, intérieurement. Il est dans le Madurasa, il est Raga Manjali. Mais extérieurement, il est le serviteur du Guru. So, his sadhak form is called Vamana. No contrary mood at all, only serving his Gurudev purely. Donc, sa, sa forme de, de sadhak, elle s'appelle Vamana. Aucune humeur contraire, il sert complètement son être spirituel. So, ma vous êtes Dasurati Raga Parianta Kramete Bodai. Dasuras goes up to Rag. Donc, Dasyaras se développe jusqu'à Rag. Hmm? Now, Mahaprabhu is speaking about Sakyaras. Puis Mahaprabhu parle de Sakyaras. The cowherd boys, they have Rati, Prem, so Rati, then Pranay. Donc les, les, les petits pâtres qui sont amis avec Krishna, ils ont pré, euh, Prema, non, Rati et Pranay. Why? Pourquoi? Because there's a speciality of the love of the cowboys for Krishna. They are the only devotees who love Krishna with the same love that Krishna loves them. Donc il y a une, très, une spécificité dans l'amour des, des gopas, des petits pâtres, c'est qu'ils ont la, le même amour que Krishna a pour eux. Hein? You see? Because let's say there's a servant, so the servant thinks you are my master, and the master thinks you are my servant. Par exemple, un serviteur, il va, il va dire, oh, tu es mon, mon maître, et le maître va dire, tu es mon serviteur. The child thinks you are my mother, and the mother thinks you are my child. So they don't have the same mood. Donc l'enfant, il va dire, tu es ma mère, et la mère va dire, tu es mon enfant. Donc c'est pas 
le même amour. But Krishna and his friends, you are my friend, you are my friend. Mais Krishna et ses amis, c'est mon ami, c'est mon ami. Same. C'est la même. So pranay, the feelings of of the equality and and sameness, closeness, is comes first. So rati pranay. Donc c'est pour ça que pranay, ce sentiment d'égalité, euh, vient en premier. Rati pranay. Then prem. Puis prem. Then sneha. Puis sneha. Mm -hmm. Then um, there's no man. Mais et il n'y a pas man. Les humeurs contraires. Friends don't get old stroppy with each other. Les, les, les amis ne sont pas de I mean boys. Cuba. <laughs> so, it's a good idea. So, there's no man, then it goes to Rag. Puis ça va à Rag. And it goes uh, up to the end of Rag and stops. Et ça va jusque en haut de Rag, mais ça s'arrête là. Mm -hmm. But there are different types of friends. Et a, mais après, il y a différents types d'amis aussi. Some are younger, some are older. Certains sont plus jeunes, certains sont plus vieux. But there's one type of friend, they're called the Priyanarmasakas. Mais il y a un type d'amis de, de, qui s'appelle les Priyanarmasaka. And they are Krishna's assistants. Eh? They know about his secret loving relationships with the gopis. Ils sont les assistants personnels de Krishna. Et ils, ils connaissent les, les, les histoires intimes de Krishna avec les gopis. Like Subal, Madhumangal, Ujjwal. Subal, Madhumangal, Ujjwal. Mm -hmm. So, they can. Uh, if some gopis come and Krishna is arguing with them. Donc, imaginez si des gopis arrivent et Krishna commence à, à, à argumenter avec elles. Then Krishna's friends like Subal, Madhumangal will stand next to Krishna and they'll defend him against the gopis. Alors les amis <laughs> comme Subal, Madhumangal ils vont être sur le côté de Krishna et ils vont le. le so they always take Krishna's side. Toujours ils prennent le, 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 le parti de Krishna. When he's there. Quand il est là. But when he goes, then they take the girl side. They're very clever. <laughs> and they know how to persuade the gopis to come and meet with Krishna. So they said, Atyantika Rahasya Gya Sakibhava Samabrita. That these boys, they are privy to extremely confidential secrets of Krishna and the gopis. Donc ces garçons, ils sont le réceptacle des secrets extrêmement confidentiels des relations entre Krishna et les Gopis. Mm -hmm. Saki Bhava, Samasrita. And they have Saki Bhava. Et ils ont Saki Bhava. So some people think that these coward boys, they must be in Madhuyaras because they have a mood like a Saki. Certains pensent que ces, ces petits bergers ont le, ont le, sont dans le Madhuyaras parce que... <coughs> Parce que ils ont le... <laughs> so don't think this is accidental. This is quite wrong. Pensez pas que c'est accidental. First, you have to understand that the rati for Krishna is sakirati. So when it's mixed with the ingredients, it's not going to turn into madurasa because a rascal, um, the type of rati this depends what type of rasa it will turn into. Okay. Donc, uh, le, quand quelqu'un a uh, sakirati. Uh, alors, quand les quatre types d'intelligents arrivent, ça ne peut pas se transformer en Madhurya euh, euh, Rasa. Ça ne ça peut se transformer en Sakya Rasa. Uh, yes, yes. So, then the question comes, why did Rupa Goswami say they have Sakya Bhav? Donc, pourquoi est-ce que Rupa Goswami a dit qu'ils ont le Sakya Bhav? So, the explanation is that Sakya Bhav means Anumodan. Anumodan means to approve of something. Donc, Sakibhav, ça veut dire euh, de, euh, approuver quelque chose. Mm -hmm. So, you take, when you approve of something, you take pleasure in that. Oh, very good. Quand vous approuvez quelque chose, vous en tirez un certain plaisir. So, the mood of a Saki, a friend of Radhika, or any group leader, is that they approve of their group leader meeting with Krishna. So, their happiness comes from approving that their friend is meeting with Krishna. Donc, les, les, les Saki... Dans leur groupe, en fait, ils, ils approuvent quand le, 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 la, le leader du groupe, la tête du groupe, rencontre Krishna et elle tire leur joie dans cette, euh, cette façon d'approuver. So, similarly, the coward boys, they, not, they don't have gender dysphoria or anything. They are completely boys. But they approve, they approve of Krishna meeting with the gopis and their happiness is in their friend Krishna meeting with the gopis. Et donc ces, ces, ces petits euh, saka, ces, les amis de Krishna, c'est pas qu'ils ont un, un désordre de genre, de genre mm -hmm. mais euh, et en fait ils 
tirent leur joie en approuvant le fait que leur ami Krishna rencontre les gopis. Mm -hmm. So, mm -hmm. Rupa Goswa, Rupa Manjari, she said, oh, what can I say about the glories of Subal? Rupa Manjari a dit, oh, qu'est-ce que je peux dire sur les gloires de Subal? Mm -hmm. He's so fortunate. Il est tellement fort. He can serve Krishna in so many confidential ways. Il peut servir Krishna dans tellement d'aspects mm -hmm. confidentiels. If Krishna has an argument with a girlfriend and she's upset and she leaves, then Subal can run after her and speak very sweet words and change her mind and bring her back. Si Krishna, <laughs> si Krishna se dispute avec une une petite fille et que la petite fille s'en va, alors Subal peut courir après la fille et avec des doux mots peut la convaincre de revenir. He even knows arts like gopis how to make a beautiful bed of flowers. Et il connaît l'art comme tout comme les gopis de faire des merveilleux lits de fleurs. And when Krishna is uh, perspiring and tired and resting with his head on the chest of his beloved, then Subal finds Krishna. Et quand Krishna transpire et se repose sur la, la, la poitrine de ses, ses bien-aimés, alors Subal peut l'éventer. So hearing this, some devotees think oh, Subal can go in the coach. No, 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 no. Never. En entendant que Subal peut aller dans les coaches, dans les bosquets. Never. You have to understand. Remember this morning we were speaking about one type of uh, um, dwani called Swataha uh, Samabhavi, where the poetry is actually true in real life. Donc, on, on, on parlait ce matin de, de la poésie. Euh, certains, certaines déclarations sont réelles, sont vraies dans la vie réelle. Where the dwani, that means the suggestion, the dwani, the suggestion. is true by experience. La, le dwani, la suggestion qui est suggérée dans la forme poétique, est applicable et vraie dans la vie réelle. But there are other situations where the dwani, the suggestion, is called kavi pravodokti. It means, oh, only the bold statements of a poet. Et parfois le dwani, il est... That is not true in real life, it's just a poet being poetic. C'est simplement une forme poétique pour être poétique, mais il ne s'applique pas, il n'est pas vrai dans la vie euh, réelle. So here, when Rupa Manjari said, oh, Subal can find Krishna when he's lying with his beloved, this is only kavya, poetry. Et quand euh, Rupa Manjari a dit, oh, Subal, il peut éventer Krishna quand il se repose sur les genoux de sa bien-aimée, c'est simplement de la poésie. Et Rupa Manjari just wants to glorify Subal. Subal, euh, euh, Rupa Manjari, veut, elle veut simplement glorifier Subal. Because glorifying, when the gopis glorify Krishna's friends, then it's very moving to Krishna. Parce que quand they les, know the psychology. Quand, quand les gopis glorifient les, les copains de Krishna, alors Krishna, ça le touche vraiment. Ils connaissent la psychologie de Krishna. So Sri Lajiva Goswami said, this is one type of poetic ornament called Udata Alanka. Sri Lajiva Goswami, il dit que c'est un certain type de d'ornementation poétique qui s'appelle Ulan Alanka. Udata. Udata Alanka. Udata Alanka means not just an, an, uh, an exaggeration, but an exaggeration of astronomical proportions. <laughs> Donc c'est pas une exagération, mais c'est une exagération uh, d'une uh, proportion astronomique. <laughs> <laughs> Then, Sila Vishnachakitaku gives another explanation. Sila Vishnachakitaku, il donne une autre explication. He said, we can accept these words to be true. On, on, we can. We can. We, on peut accepter ces mots comme vrais. But only if The kunj where Krishna and his beloved are resting is fitted with a ceiling fan, with a string that goes outside, and Subal is outside pulling the string. On peut accepter ces dire comme comme vrai seulement si si le bosquet il est équipé d'un fil avec un un éventail comme ça et que Subal il est à l'extérieur et qu'il tire. So he is not inside, he cannot see anything. Il n'est pas à l'intérieur, il ne peut pas voir ce qui se passe. But there's on the roof of the kunj, it, there's a fan that goes like this, and you can work it through the rope from outside. Mais, mais sur le toit, le plafond du kunj, alors, il y a, y a un, un éventail, et de l'extérieur, en tirant sur une corde, on peut l'activer. So even though, Mahapu is explaining here, the, the, the boys, their love, it goes, uh, Rati, Pranay, Prain, Sneha, And then up to Rag, it has five points, but the Priyanama Sakas can have Anurag. Mm. Donc, euh, Lama Prabhu, il explique 
que le, le rati des... Not the other sakas, only these very confidential que, friends. Que, que les, les sakas, leur amour, leur rati se développe en cinq points. Les priyanama sakas, ils peuvent aller plus loin. Seulement ces oui. amis particuliers de Krishna peuvent aller plus loin. And among those priyanama sakas, Subal himself and some others who are very close to him, they can touch Mahabharata. Et parmi ces priyana masaka, Subal et quelques-uns de ses intimes compagnons peuvent toucher le Mahabhav. Because one of the symptoms of Mahabhav, Nimesha Sanna Janata Ritvilolanam, is that one has such love for Krishna that he cannot tolerate even separation for the blinking of an eye. Parce qu'un type de Mahabhav, c'est que. Uh, le dévoie un tel amour pour Krishna que en regardant Krishna il peut pas tolérer de cligner des yeux cette séparation de Krishna en clignant des yeux. Subal est so close to Krishna, he holds Krishna's hand, he doesn't even let go of Krishna's hand in his dreams. <laughs> Subal, le petit copain Krishna toujours il, il tient la main de Krishna, il peut pas lâcher la main de Krishna de, de ce que dans ses rêves. So if he were to be separated from Krishna, no, only the blinking of his eyes makes him feel The, it's that it's intolerable amount of time of separation. Seulement le temps d'inclinement de deuil de pouvoir Krishna pour lui c'est complètement intolérable. So that is mentioned in the ninth canto of Srimad Bhagavatam. Naryo narastya murita kupita nimestya. In regard to there are some boys who also have that touch of Mahabharata. C'est mentionné dans le neuvième chant du Srimad Bhagavatam que certains des garçons ils ont cette, euh, cette petite trace de Mahabhav. So then, Vatsalya, we're going to the next rasa. Puis, le, le, le rasa d'après, c'est Vatsalya. So in Vatsalya, there is Rati, Prem, Sneha, no Pranay. Because the parent does not feel equal with the child. The parent thinks I am superior to the child. <laughs> Donc dans le Vatsalya, cette relation d'amour parental, alors il y a euh, Rati, Prem, Sneha, euh, there's no pranay. And, and there's no pranay. Il n'y a pas de pranay. Mm -hmm. <laughs> Parce, pourquoi Parce que les parents ne peuvent pas se sentir uh, égal uh, avec leur enfant. Mm -hmm. And there is a uh, no man, and then there is uh, rag. Et il n'y a pas non plus de man, mais il y a rag. Mm -hmm. So, then, in Madhurya Rasa, all the moods are there. Puis dans le Madhurya Rasa, la relation, l'amour romantique pour Dieu, toutes les euh, rasas sont là. So, in the morning, we described the different levels of prayer up to Anurag, but we did not touch the Mahabharata. Donc ce matin, nous avons décrit toutes les, les intensifications de Prem jusqu'à Anurag, mais nous n'avons pas parlé de Mahabharata. So, we'll try to give a little glimpse into this. On va essayer de, de toucher un petit peu ce Mahabharata. Mm -hmm. Even the queens of Dwarka, Rukmini and Satyabhama, they have up to and including Anurag, but they don't have Mahabharata. Les... les... Les, les reines de Dwarka comme Rukmini, elles n'ont pas le Mahabhav, elles ont jusqu'à Anurag. Uh -huh. And this is why their love is always within the boundaries of appropriate religious behavior. Et c'est pour ça que leur amour, elle reste euh, dans la, la frontière, dans les limites d'une relation euh, euh, appropriée et dharmique. In, but the gopis, because they have Mahabhav, So they forget, even who am I, where am I, and they leave everything and run to Krishna in the middle of the night, breaking all the principles of religion. Et c'est pour ça que les gopis qui ont Mahabhav, elles oublient toutes les, les liens sociaux, les barrières euh, sociales et religieuses, et elles courent au milieu de la nuit en abandonnant tout pour rejoindre Krishna. Uh, they are not, um, let, uh, they are not fallen. Uh, If a person breaks the laws of Dharma, religion, then they are fallen. Si une personne qui casse les lois du dharma et de la religion, alors elle est déchue. Mais les gopis, elles ne sont pas déchues. Mais Udhav, il explique que transgresser les règles du dharma pour les gopis, c'est très difficile pour elles. 
mais l'intensité de leur prême, de leur amour pour Krishna les fait euh, transgresser tout ce dharma. So, Striyar Rugend Boga Bhujadanda Visakti Diya Vayamma Picha Sama Sama Drishangra Suroja Sudha The Vedas personified. They are saying, the gopis don't have to follow the Vedas. We are following the gopis. Les Vedas personnifiés disent, les gopis n'ont pas à suivre les Vedas, mais nous, nous suivons les gopis. So, this Mahabhav is only in Braj Gopis. Donc ce Mahabhav, il existe seulement dans les Braj Gopis. It is not in Lakshmi Devi. Il ne se trouve pas dans Lakshmi Devi. It is not in Rukmini ou Satyabhama. Ni même dans Rukmini ou Satyabhama. So, the first stage of Mahabhav is called Rudabhav. Le premier niveau de Mahabhav, c'est Rudabhav. Eitha Param Thanubrito Bhuvi Gopabhadvo Govinda Eva Nikilatmani Rudabhava Vanchanti Yad Bhavabhiyo Muniyo Vayamcha Kim Brahma Janmabir Ananta Katara Sasya Udav has said Rudabhav The Gopis Only their birth On earth People think the great birth is to be born in heaven But Udav is saying No, no, the best birth is on earth Udava dit la, la naissance des gopis sur terre, parce que certains pensent qu'il vaut mieux naître sur les planètes édéniques, mais Udava dit non, la meilleure des naissances est sur terre. Then someone may say, and if you are unburg, the best thing is to be in the topmost ashram, sannyas, renounce. Certains disent que la plus haute naissance, c'est d'être dans le, enfin le plus haut niveau est d'être dans le euh, l'ashram des sannyas. Le c'est le sang. Bouvi gopa badwo, no, they are married. To gops, best birth is to be married. No, they are married. They are married to gop. So the best birth is to be married. Eta param tanubito bhuvi gopa badwo, and the best birth is to have a male body. Et là, et certains disent la meilleure naissance c'est d'avoir un corps de garçon. Vous avez dit non, 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 non. Badwo, to be a young female bride. Non, non, non. Vous avez dit non, non. C'est d'être une jeune fille fiancée. Why? Because Govinda Eva Nikalatmani Ruda Bhava, because these gopis have Ruda Bhava, that is a spontaneous, natural, unconditional love for Krishna. Parce que ces gopis, ces petites filles, elles ont cet amour inconditionnel, euh, incommensurable pour Krishna. Huh? He is um, Paramatmani. He is Paramatma, the Supreme Lord. Il est le Paramatma, le Seigneur Suprême. Huh? So, people who love God, they say, oh, you are God, and I am Your servant. Donc la plupart des gens qui aiment Dieu disent oh tu es Dieu je suis ton serviteur. No one thinks oh you are my boyfriend. Towards God. Personne n'a ce sentiment de ah t'es mon amoureux Dieu. Even if Krishna will say I am God they will laugh at him. Et quelqu'un qui a ce sentiment et que Krishna dise non mais je suis Dieu alors les copiers vont rigoler. Speaking nonsense just bragging. Qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes n'importe quoi. So Udev is saying they love the Supreme Lord and think, oh, he is my sweetheart. Udev dit il aime le Seigneur Suprême et ils disent, oh, tu es mon l'amour de mon cœur. Vanchanti yad bava bio mano vayamcha. Myself, Udev, and all the great sages like Vyasa Dev and Narad, we want to have such love, but it's impossible for us. Because we did not take birth as a gopis. Moi-même, Udhav et Vyasadev et Narada, on aimerait avoir ce type d'amour, mais c'est pas possible pour nous parce qu'on n'a pas pris naissance comme des gopis. Kim Brahma Jamal de Ananta Katara Sasya. What's the use of taking birth as Lord Brahma, the highest birth in the universe? Quelle est l'utilité de de prendre naissance comme le Seigneur Brahma, qui est la plus haute naissance dans l'univers? If you don't have taste for hearing the glories of Braja Gopis, si si tu n'as pas le goût d'écouter les gloires des des bergères de Vrindavan. And on the other hand, if you have taste for hearing about the glories of Gopis, then no need to be take birth as a Brahman or Lord Brahma. Et et inversement. Si vous avez du goût pour écouter les gloires des gopis, alors pas besoin d'être né comme Brahma ou comme un Brahman. Why? Pourquoi? Because that taste in the qatar of the glories of the gopis is like a seed, and it will grow and grow and grow, and one day it will become Rudabhav. Pourquoi? Parce que cette ce goût pour écouter les gloires des gopis, c'est comme une petite graine. 
Entertainment. Dans le cœur qui va, qui va pousser, 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 qui va donner l'Odaba. Le fruit de l'Odaba. We are here to have a taste in the glories of Braj Gopis because that seed will grow. And we can be among them one day serving Radha Krishna. Pourquoi est-ce qu'on écoute là C'est simplement pour obtenir cette petite graine qui va grandir dans notre cœur et nous permettre de développer Radha et d'être reprendre naissance parmi ces gopis à Braj. So, what are the symptoms of this Radha Bhav? Donc, quels sont les ces symptômes de, de ces symptômes de ce Radha Bhav? Nimesha sata sanha janita ridvilolanam kalpa shanapa khinnatvam the meaning is first the inability to tolerate the blinking of the eyes la première chose c'est l'inhabilité ou l'incapacité de tolérer ne serait-ce qu'un clignement d'œil in separation gopis cry Oh Krishna, when you go to the forest during the day, then one moment in separation from you seems like thousands of years. Les gopis en séparation pleurent. Oh Krishna, quand la journée tu pars dans la forêt, alors un moment de séparation de toi nous paraît comme une, une des, des centaines d'années. And when you finally come back to the village in the evening, we come to our balconies, to our roofs, looking from our windows and standing at our gateposts to have a glimpse of you for a moment. Et lorsque tu rentres le soir de la forêt, alors nous, nous mettons sur le balcon, sur le pas de la porte, et nous regardons, regardons pour pouvoir avoir te, te voir pour un instant. And after what feels like millions of years, we finally look at your beautiful face. Et après ce qui nous a paru comme des millions d'années, alors enfin on peut regarder ton. And then what visage. happens? The eyelids come down. <laughs> Where did you go? Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a, il y a un clignement d'œil. Oh, où es-tu parti? It's not even possible to experience uh, uh, truthy. You know, it's a fraction of a fraction of a fraction of a second. Et en fait, on ne peut même pas uh, expérimenter un truthy, qui est une fraction, une fraction, une fraction. So the absorption of the gopis in Krishna, in love for Krishna, is so deep that that moment, that just the blinking of an eye, seems to last like a very long time. Mais it's a supernatural love. L'attachement et l'amour pour, pour de, des gopis pour Krishna est tellement uh, insondable que simplement un clignement d'œil pour elle, cette séparation de la vision de Krishna paraît des, un temps immense. Jadu Uddikshatam, Bhakshpatri Kritisham. At that time, when our eyes close, then we criticize Lord Brahma. Quand nos yeux clignent, alors nous critiquons le Seigneur Brahma qui nous a créés. Village girls always worship the different demigods, Ganesh and Brahma and Shiva. Les, 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 les filles du Katayani, ils, ils adorent toujours les devas, les demi-dieux Shiva, Brahma, Ganesh, Katayani. Uh -huh. uh, so, it's a sign of very great uh, anxiety of the heart that they say, Oh Brahma, you are not Rasik. <laughs> Et donc, c'est vraiment un signe d'une grande anxiété de cœur qu'elle qu puisse dire à, au Seigneur Brahma, Tu n'es vraiment pas Rasik. Why have you designed the human beings with the eyelids? Pourquoi est-ce que tu as créé des êtres humains avec des yeux qui clignent If you were Rasik, you would design us gopis like fish, with eyes, with no, no eyelids. Si vraiment tu étais Rasik, alors tu nous aurais fait des corps de gopis avec des yeux de poisson qui ne clignent pas. And why only two eyes We want eyes everywhere, to, with no eyelids to look at Christ. On a seulement deux yeux, et nous on veut des yeux partout sur le corps et sans clignement, sans paupières. So Brahma, everyone says that you are a god, a buddhi. You have vast intelligence, but we think that you are just stupid. <laughs> oh, Brahma, tout le monde a la réputation d'être le plus intelligent, mais nous on pense que tu es déjà, que tu es bête. So this is the first symptom of Rudabha. Donc ça c'est le premier symptôme de Rudabha. Nemesha asana janita ridvilolanam means that this love is so powerful that it 
churns the hearts of anyone who is close enough to see or to hear the person who has that love. Cet amour est dit qu'il est tellement puissant qu'il il va comment on pourrait dire churn va rater. Oui, oui, il va rater qui va barater le cœur de celui qui est tout près de quelqu'un qui a ce type d'amour. Hein? Yeah, so, mm, so this is an example for those who know something of Udwanilamani of Yavadashrai Briti. That means that the power of the love spreads out and pervades the others. La puissance de l'Udwanilamani, en fait, l'amour la, euh, se manifeste à l'extérieur et colore les autres. Ça se trouve Yavadashrai Briti. This is one example of that. There are others. So, for example, Pranayamaya Vayasya Kunjarangra Pitaxi Chittalaman Labda Nanda Murcham Patanti Patirata Vidadano Chastita Chitta Chitta Smaranipatani Kunje Radhika Krishna Chandro. Because Swainpad is saying, when Radha and Krishna meet, In a very beautiful kunj, then all their maidservants gather around the windows and look inside. Donc, Rupa Goswami il explique que quand Radha et Krishna se rencontrent dans un, un kunj, ces petits bosquets, alors que alors toutes les sakis, les petites amies, euh, regardent par différentes petites fenêtres de ce bosquet. Uh, what are Radha and Krishna doing? Qu'est-ce que font Radha et Krishna? Mm -hmm. And then when they see their beautiful pastimes, Oh, they faint. Hein? Alors, quand ils font fall on the ground, all the mantras are lying on the ground outside. Mm -hmm. the <laughs> in ecstasy. Et lorsqu'elles voient les merveilleux divertissements de Radha Krishna, alors elles tombent complètement en extase inconsciente et il y a plein de petites filles qui sont allongées comme ça autour. That is, Asan Janatari, they're close enough to see and to hear and the frame of Radhika is churning their heart and makes them faint in joy. Donc ils sont assez proches pour euh, voir, sentir, ressentir et le problème de Radhika barate leur cœur et leur fait perdre conscience. Then, Shanakalpaktwa means that one moment seems like thousands of years. Puis, un moment paraît être des milliers d'années. Uh -huh. Or, also conversely, thousands of years of meeting with Krishna seems to pass like one second. Et inversement, mm -hmm. des milliers d'années de rencontre avec Krishna passent comme une seconde. Mm -hmm. Raj Gopis danced in Ras Lila for the night of Lord Brahma, millions of years, but when the night was over and had to go home, what happened? It was over in a second. So the Mahabharata gives this experience. Les, les Raj Gopis, elles ont dansé la Rasa Lila pendant toute une nuit de Brahma, c'est-à-dire des millions d'années. Mais quand la, la danse à Rasa s'est finie, Qu'est-ce qui s'est passé Elles ont eu l'impression que ça, ça a duré une seconde. Et donc ça c'est un signe de ma, Mahabha. Then Kinatwam Tatsuke Tiyati Shankaya means to uh, become uh, thin with anxiety thinking that Krishna is not fully happy even when Krishna is completely happy. Donc se, se sentir complètement empli d'anxiété à, à se dire que Krishna n'est pas heureux alors qu'il est complètement heureux. This is the example. Radharani said, Oh Krishna, when I hold your lotus feet and I very Carefully, slowly, I place them on my heart, thinking your feet are so soft and my body so hard and rough. You may feel inconvenience when I hold your lotus feet to my heart. Oh Krishna, lorsque je prends tes deux pieds de lotus et que lentement je les pose sur mon cœur, mais tes pieds sont tellement sensibles que j'ai peur que, que, que ma poitrine les blesse. So, in the material world, when the uh, heroine holds the feet of her beloved on her chest. She does that because she, f she feels great pleasure. But Braj Gopis, they never consider their own happiness at all. They're only thinking, how does Krishna feel? Dans le monde matériel, quand une, une, une amante prend les, les pieds de son amant et les met sur, son, sur sa poitrine, alors c'est pour res ressentir euh, ce, cette joie. Mm -hmm. Mais dans le monde spirituel, les Braj Gopis, jamais elles ne considèrent leur propre plaisir. Elles font ça vraiment pour le plaisir de Krishna. And their desire to please Krishna is so intense. Even though they're giving Krishna intense pleasure, they're worried that oh, maybe he's not fully happy. 
Et malgré le fait qu'elle qu donne un plaisir tellement intense à Krishna, elle se demande toujours, mais est-ce que Krishna est vraiment, vraiment heureux Non, je ne sais pas. And emaciated with anxiety. Et elles deviennent amaigries par l'anxiété. Moha di abhavipi nsaravam vismriti. Then next is that the gopis, they, you see, if a person faints, then they lose awareness. Who am I and where am I? But gopis, even without fainting, when they're still conscious, their love for Krishna obliterates all their understanding of who am I and where am I. Donc, puis l'autre symptôme est que du Mahabhav, c'est que lorsque quelqu'un perd conscience, alors il ne sait, il perd conscience de qui il est, où il est, etc. Mais les braj gopis euh, sous l'effet du Mahabhav, alors elles sont debout, conscientes, mais le, le, cet amour les fait complètement euh, oublier qui elles sont, où elles sont. So, Krishna said to uh, Udav, Tanna vidan maya no sanga badha diya sumatmanam atastadhedam yatha sumado mudnayabditaye nadya pravishta even nama rupe. The meaning is that Oh, Udav, in separation, Krishna said, Udav, these gopis, their hearts were so absorbed in me, they were like munis or rishis going into samadhi. Krishna dit à Udhav, euh, sous le sentiment de la séparation, oh Udhav, ces gopis, elles, elles étaient tellement euh, euh, emplies d'amour pour moi que... Euh, elles étaient comme des rishis et des munis en samadhi. When the rishis go into samadhi on Brahman, then they cannot remember, they cannot feel their body, mind or anything. They forget everything, even their own name. Lorsque les, les munis sont en samadhi, alors ils oublient complètement leur corps, leur mental, qui ils sont, même leur, leur nom ils oublient. But Brajagopis, they are not meditating. <laughs> they're walking around, their eyes are open, they're talking to me and everything. But still, they're so absorbed in me that they cannot remember who am I. That means who are they themselves. Mais ces Braj Gopis, c'est pas qu'elles se mettent en méditation, non. Elles marchent, elles se promènent, elles me voient, elles me parlent, mais elles sont tellement absorbées en moi qu'elles oublient complètement qui elles sont, où elles sont. Who is my husband, my mother, and anything? They cannot remember anything. He said, "He's my mari, my belle-mère." So these are the symptoms of Rudaba. Ça, ce sont des des symptômes de Rudaba. All the gopis of Braj, they have this Rudaba. Toutes les gopis de Braj, elles ont ce Rudaba. But only the gopis in Radharani's group have. Mais seulement les gopis qui sont dans le clan de Radharani, elles ont Anirudhabhav. In Anirudhabhav, all those symptoms become more intense. Donc à Anirudhabhav, tous ces symptômes s'intensifient. And all the Udipta, all the eight sattvic bhavs manifest. Tous les, les, les huit sattvic bhavs se manifestent. Lord Shiva told his wife Parvati, Oh, Parvati, if all the happiness in the material world, on all the planets, in all the unlimited material universes, in the past, the present, and the future, and all the happiness of all the residents on unlimited Vaikuntha planets were all put together, it could not equal one drop of the happiness of Adirudhubhav. Mm -hmm. The Seigneur Shiva a dit à Parvati, sa femme, si on pouvait euh, collecter toute la joie euh, qui était vécue sur toutes les planètes de l'univers, dans le passé, le présent, le futur, ainsi que la joie de tous les habitants des planètes Vaikuntha, alors ça ne pourrait pas égaler ne serait-ce qu'une goutte de, de, de la joie qui se trouve dans Adirudhava. Not equal to one drop. Pas, pas une goutte, pas une seule petite goutte. And if All the suffering in all the world, of all the people of the world, on every planet, in all the unlimited material universes, from the past with no beginning, the present and into the future with no end, were all put together, it could not equal one drop of the pain of Adirudhubhav. Mm. Mm. 
et c'est toutes les souffrances de tous les habitants des, de toutes les planètes des univers depuis le passé sans commencement, dans le présent et au futur sans fin étaient collectées ensemble alors ça ne pourrait pas égaler, égaler à la, à la, une goutte de la souffrance de Adiludabad. It is a Bishamrita Malan, the mixture of nectar and poison, happiness and distress. C'est un, une, une mixture d'intense joie et d'intense souffrance. Mm -hmm. So, this Adiludabad has uh, three stages. Donc, cet Adiludabad a trois niveaux. First, modern. D'abord, Modan. And Modan Akyamahabhav is in Radhika's group. It is not in Chandravi's group or any other Gopis, any other group. Uh, Modan, c'est... Et donc, il se trouve seulement dans le groupe, le clan de Radharani, pas celui de Chandravali ou d'autres groupes. Because when Prem becomes Sneha, it becomes one of two types, either Madhu Sneha, affection like honey, or Grita Sneha, affection like ghee. Parce que... Uh, quand Prima se transforme en Sneha, alors elle devient soit euh, Sneha comme le miel ou Sneha comme le gui. So the gopis either have Madhu Sneha or um, Grita Sneha or some mixture but not the same amount. Because in the Ayurveda, if you mix the same amount of uh, honey with the, with the same amount of ghee, it becomes toxic. Et donc dans, dans ce <laughs> groupe, les gopis, elles ont parfois... Euh, ce Sneha du miel ou Sneha de Guy et parfois une mixture des deux mais jamais au même niveau parce que dans la Yurveda on sait que si on mélange la même quantité de Guy que de miel et ben ça devient du toxique et les gopis qui ont Sneha ils ne sont pas along avec les gopis qui ont Grita Sneha et les, et les gopis qui They're ont le, le Sneha de miel elles, ne, elles sont incompatibles avec celles qui ont le Sneha de Guy elles sont incompatibles so, That uh, Grita Sne, as it grows through the stages, Rag, Anurag, and so on, it can go up to um, uh, Rudabhav. But only the love which has its foundation of Madhu Sneha can extend to Adi Rudabhav. Donc seulement le les, 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 les Sneha de, de, du Guy, peut, euh, lui va se développer jusqu'à Rudabhav. Mais seulement le Madhu Sneha et le Sneha du miel peut se développer jusqu'à Aniludabhav. So, uh, the first stage called Modan is in all the gopis in Radhika's group in, at the time of meeting or at the time of separation. So, donc ce Moha, qui, uh, il, est, il est présent dans toutes les gopis du groupe de uh, Radhika, que ce soit au moment d'une rencontre ou d'une séparation. <laughs> But mm, the next stage is called Mohan, Mohanakya Mahabhav, and it is only in Radhika, and only at the time of separation. Mohanakya Mahabhav, lui, il se trouve seulement en Radhika, et au moment de la séparation. So, this Mohan has so many symptoms. Donc, ce Mohan a beaucoup de symptoms. So, one of them is called Um, is that this love is so powerful that it causes Krishna to faint even if he's very far away uh, and in the arms of another uh, beloved. Donc un des symptômes de cette, uh, ce Mohan, cette, ce type d'amour, est qu'il va causer la perte de conscience de Krishna, même s'il est très loin, dans les bras d'une autre bien-aimée. This love and separation is so powerful. One day, Krishna was far away mm, in Dwarka, and Radharani was in Vrindavan. And she found Krishna's Pitambar. He left his yellow cloth behind. And Radharani wrapped herself in Krishna's yellow cloth uh, to... Uh, And she sat down on the bank of Jamuna and she was crying. Oh, Shama Sunda. Un jour, alors que Krishna était à Dwaraka, donc très très loin de Vrindavan, là, euh, Radharani était là en séparation de Krishna, puis elle a trouvé l'étoffe jaune de, de Krishna qu'il avait laissé là. Alors elle se l'est mis autour, autour And de elle. Elle était sur la bord de la Yamuna. Elle disait, oh, Shama Sunda, Shama Sunda. Her weeping was so pathetic that even the fish in the Jamuna began to cry. 
Euh, son, son, ses pleurs étaient tellement pathétiques que même les poissons de la Yamuna commençaient à pleurer. And far away, in his palace, surrounded by the ocean, in Dwarka, Krishna was meeting with his beloved Rukmi in their private chamber. Et très loin de là, à Dwaraka, sur cette île, entourée de l'océan, où il y a les palais de Krishna, alors il était en train de rencontrer euh, Rukmini dans sa chambre. And Rukmini was embracing Krishna. Rukmini embrassait Krishna. And far away, Radhika was crying, O oh, Sham Sundar. And the power of her love came to the heart of Krishna. And he remembered meeting with Radhika many years before in the conscious of Vrindavan. And though Rukmini was embracing him, Krishna fainted. Et donc Krishna était là avec Rukmini, sa femme, qui l'embrassait. Et très loin de là, sur les berges de la Yamuna, à Vrindavan, alors Radhika pleurait et, et, et appelait Oh Shemasunda, Shemasunda. Et la, la puissance de l'amour de Radhika est, a atteint le cœur de Krishna. Et malgré le fait qu'il était en train d'embrasser Rukmini, il a complètement perdu conscience. Hein? So we cannot say that Krishna became unconscious. Only it looks like he became unconscious. He actually became more conscious because when he fainted in Dwarka, he saw, oh, where am I? That he was in Vrindavan. Mm. And there he was. Alors, on ne peut pas It will not allow separation. The separation brings meeting. Mm. On ne peut pas dire qu'il est tombé inconscient, Krishna, parce qu'en fait, il est tombé encore plus conscient parce que quand il a perdu connaissance, alors, quand il s'est réveillé, il dit « Où suis-je »« Oh, je suis à Vrindavan » parce que l'amour de Radhika ne, pas, ne permet pas la séparation. One symptom of modern is called Brahmanda Shobha Karita. That when Radhika is in separation, then it makes the whole universe become completely perturbed. Un, un autre symptôme de ce modern, c'est que quand... Euh, L'amour de Radharani, la séparation s'intensifie, alors tout l'univers devient perturbé. When Radhika is missing Krishna and crying, then, oh, the demigodess is in heaven, they start sweating. Quand Radharani se sent vraiment dans la séparation de Krishna, alors les, les déesses des planètes édéniques commencent à transpirer. And the waves of love go even outside of the universe to Vaikuntha, and the Lakshmi Devis in Vaikuntha start crying. Et les vagues de cet amour, les ondes de l'amour, sortent également de, de, du monde matériel et vont dans le monde spirituel sur les Vaikuntha où les, les déesses Lakshmi commencent à transpirer. Et donc tout l'univers est au-delà des limites de l'univers, alors tout ça c'est touché par les, 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 les traces de, du Mahabhav. So, Mm, Srila Jiva Goswami gives a very beautiful explanation. Srila Jiva Goswami gave a very beautiful explanation. In Srimad Bhagavatam, perhaps you know, 10th canto chapter 21 is called Venu Gita. Dans le 10e chant du Srimad Bhagavatam, dans le chapitre 21, qu'on appelle la Venu Gita, it describes uh, the daytime when Krishna has gone to the forest to take care of the cows and gopis are left in their homes and they're thinking about him in separation. Mm. Ça décrit comment Krishna, durant la journée, est parti avec ses vaches dans la forêt et comment les gopis qui sont restés au village sont dans le, cette humeur de séparation de Krishna. So, one gopi says, Nadhyasthada tudupadharya mokunda gita avarta lakshitam no bhava bhagna vega alinga namsta gitam ormi buja morare Green antipari yugalam kamalopara. O oh, Saki, when Krishna plays on his flute, then the river Jamuna was flowing, but suddenly she becomes stunned in ecstasy. O oh, Saki, lorsque Krishna jouait de sa flute sur les bords de la rivière Yamuna, la rivière coulait et d'un seul coup elle s'est pétrifiée sous le symptôme d'extase. And the, uh, the rest of the water is still coming. And this water has stopped flowing, and so it makes whirlpools. Et parce que cette partie de la rivière était pétrifiée, l'autre partie de la rivière qui continuait de couler, alors ça a créé des tourbillons. Mm -hmm. And the waves we are talking about this one, Tejova, Imerdameda, how the waves like flames reach up to catch the sound of the flute. Et comme on parlait ce matin, alors les les vagues de la Yamuna se sont mis à, à s'élever pour essayer d'attraper le son de la flûte de Krishna. And then become stunned. Puis ces vagues, they are solid. Puis ces vagues se sont pétrifiées également. Uh -huh. So, this is described in this verse of the Venugit. 
Ceci, c'est décrit dans les versets de la Vénougie. So, one gopi is saying yeah, that, oh, because mm, she is disturbed herself <coughs> by the sound of Krishna's flute, so she's seeing that disturbance in the river Jamuna. Donc, une gopi mm-hmm. dit, parce qu'elle ressent cette perturbation dans son cœur <coughs> due au son de la flûte de Krishna, alors elle le perçoit sur la rivière Yamuna. And she's hiding her own mood. But her mood is being revealed by speaking about something else. Because she's saying, oh, the river is becoming very um, attracted romantically to Krishna. And even if she cache ses émotions, then ses émotions are revealed because she parle of ses émotions en regardant la rivière, en disant, oh, regarde cette rivière, elle est vraiment agitée, elle a l'air d'avoir une attirance romantique pour Krishna. So by trying to hide her mood, I've hit above, but it's revealing it. Donc elle essaye de cacher son mood, mais elle, ce mood se révèle. So this is one interpretation. C'est une des interprétations. Now another interpretation is une autre interprétation that when Krishna plays his flute, quand Krishna ajoute sa flûte, Radhika is in her home, Radhika est chez elle, and her Mahabhav comes up to the stage of Mohan. Et son, son Mahabhav euh, monte jusqu'au stade de Mohan. Uh-huh. And because Mohan has this effect, Brahman the Shobha character, it disturbs the whole universe. Parce que son, ce Mohan a cet effet de perturber l'univers entier. So, in Venugit, all the description, how the trees are trembling, how the birds become still, how the peacocks are dancing, and so on, this is not because the effect of Krishna's flute on these things, but it's the effect of Krishna's flute on Radharani's heart, and then her heart is churning the whole universe, and that's why all these... Uh, different things are happening in the forest in Venugit. So these verses are the Radhika's Mahima, the glory of Radhika's brain. Donc ces versets qui décrivent comment lorsque le son de la flûte et lorsque le son de la flûte se répand, tous les arbres commencent à trembler, les oiseaux se pétrifient, les pans se mettent à danser. Alors ça, en fait ce n'est pas sous l'effet du son de la flûte de Krishna, mais c'est parce que le son de la flûte de Krishna euh, et le cœur, va dans le cœur de Radharani et c'est le cœur de Radharani qui crée toutes ces perturbations. Donc c'est aussi la Vénogite, c'est la glorification de Radharani. Yes, yes. Those who are Krishna Paksha will say, oh, Krishna is so great, look at the effect of his flute. And those who are Radha Paksha will say, look at the effect of the flute of Krishna on Radhika and Radhika's brain is making all these effects in nature. Tejo vari mridam yata vinimayo yata tisar gomrisha. Ils sont du côté de Krishna, le parti de Krishna dit, oh regarde, regarde le son de la flûte de Krishna, quel effet ça a sur les arbres, les pans et les oiseaux de Rinavan sur la rivière Yamuna. Et ceux qui sont dans le parti de Radhika, ils disent, oh regarde comment le son de la flûte de Krishna touche le cœur de Radharani, comment le prêt de Radharani va comme ça euh, euh, agiter toute la, 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 la nature autour de la... De la... So, we have not come to the highest glory of Radhika's love. It's coming just now. So we'll continue tomorrow. On n'est pas encore arrivé à la plus haute gloire de l'amour de Radharani. On y est presque, mais on verra ça demain.